இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து நம்பர் சிஸ்டம் இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா இது கீழே நிறைய சம்ஸ்லாம் வரும் இதுதான் வந்து பேசிக் இதில் வந்து நிறைய டிஆர்பியோ அதுக்கப்புறம் நெட்டு ஸ்டெட் எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா பேசிக் தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா அந்த சம்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக போடலாம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா அப்படின்னா என்னான்னு பார்க்கலாம் டேட்டானால் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு நேம் ஒரு பிளேஸ் இப்படின்றது வந்து தனித்தனியாக இருக்கிறது வந்து டேட்டா இப்போது இந்த நேம்னா என்ன சப்போஸ் எக்ஸ் எக்ஸஸ் பிளேஸ்னா ஒய் சம் பிளேஸ் இப்போது இதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகே டேட்டான்றது தனித்தனியாக இருக்கும் அது எந்த ஒரு ஜாயினாக ஜாயினிங்காக இருக்காது எந்த ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாகவும் இருக்காது டேட்டானால் நிறைய வந்து மீனிங்கே இல்லாமல் அங்கே வேர்ட்ஸாக இருக்கும் அந்த மீனிங் ஃபுல்லாக மாற்றுறது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து டேட்டா ரிப்ரஸன்டேஷன் நம்ம சிஸ்டத்தில் எப்படி டேட்டா ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிட்டு நம்ம வந்து நம்ம ஃபோன்லையோ இல்லை வந்து நிறையா இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்போம் வந்து ஜிபி எம்பி கேபி பைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனில் பார்த்துருக்கலாம் ஏன்னா வந்து நம்ம டேட்டா யூஸ் பண்ணும்போது மேலே வந்து நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே மெகா பைட்ஸ்லேயோ இல்லை கேபிலேயோ இல்லை பைட்ஸ்லேயோ வந்து போயிட்ருக்கோம் ஸோ அது வந்து நமக்கு என்னன்னே தெரியாமல் நம்ம அதை பார்த்துட்ருப்போம் சரி இவ்வளோ தூரம் போகுது அவ்வளோ தூரம் போகுது எதுவுமே தெரியாது ஏதோ நம்ம டேட்டா யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம மேலே போயிட்டுருக்குன்ற மாதிரி சம் பர்சன்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அது என்னன்னு வந்து நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சுக்கலாம் பிட் அப்படின்னா ஜீரோ ஆர் ஒன் இதை தான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நைபிள்னா என்னென்னா ஃபோர் பிட் இருக்கிறத வந்து நைபிள் சொல்லுவாங்க பைட்னா எயிட் பிட் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு பிட்னா என்னென்னா ஜீரோ இல்லைன்னா ஒன் இதை தான் வந்து பிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதிலே வந்து ஃபோர் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நைபிள் சொல்லுவாங்க இதிலே வந்து எயிட் இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து ஒன் பைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க ஏதாவது எக்ஸாம்பிளில் கூட கேட்கலாம் எயிட் பிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பைட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கிலோ பைட் அப்படின்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட்ஸ் கொண்டது ஒன் கிலோ பைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு மெகா பைட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பைட்னா என்னென்னா எட்டு பிட்டு கொண்டது வந்து ஒரு பைட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போது எயிட்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட்ஸ் கொண்டது ஒன் கிலோ பைட் அப்போ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் கொண்டது ஒன் மெகா பைட் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா பைட்ஸ் கொண்டது ஒன் ஜிகா பைட் அப்புறம் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜிகா பைட் கொண்டது ஒன் டெரா பைட் இப்படி தான் வந்து டேட்டாவை வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம சிஸ்டத்தில் நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் மெமரி இதை வந்து நம்ம எதுக்காக படிக்கிறோம் சரி ஏதோ இருந்துட்டு போட்டோம் ஏதோ எந்த கிலோ பைட்டாக இருந்தால் நமக்கு என்ன ஜிகா பைட்டாக இருந்தால் நமக்கு என்னன்னு இல்லாமல் இப்படி எப்படி வந்து சிஸ்டத்தில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை தான் வந்து நம்ம இங்கே பார்க்கணும் கம்ப்யூட்டர் மெமரி கம்ப்யூட்டர் மெமரி யூனிட்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் நான் இன்னொரு தடவையும் உங்களுக்காக சொல்கிறேன் மெமரினாலே வந்து நமக்கு எப்படி ஹியூமன் பீயிங்ஸில் மெமரி ஏற்றிப்போமோ அதே மாதிரி தான் வந்து சிஸ்டத்து கம்ப்யூட்டர்லேயும் வந்து ரெண்டு மெமரி இருக்குது ஒன்று மெயின் மெமரி இன்னொன்று செகண்டரி மெமரி மெயின் மெமரியை வந்து இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க ப்ரைமரி மெமரின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரைமரி மாதிரி இப்படி கூட ஃபிஸ் பண்ணி கேட்கலாம் ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இப்போ வந்து டிஆர்பி வந்து டெட்டு நெட் டிஆர்பி சாரி டிஆர்பி நெட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து செகண்டரி மெமரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க மாட்டாங்க செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க ஆக்ஸ்லரி ஆக்ஸ்லரி மெமரினா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க நமக்கு ஆக்சுவலாக இதோட ஆன்சர் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வேறு ஏதோ ஒரு வேர்டு போட்டு கேட்டுருக்காங்க இது ஏதோ புதிய கொஸ்டினாக இருக்கும் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ட்விஸ் பண்ணி கேட்டேங்க என்ன செகண்டரி மெமரி ஏதோ ஆக்ஸ்லரி மெமரின்னு சொல்லுவாங்க மெயின் மெமரி வந்து ப்ரைமரி மெமரின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரைம் மெமரியோட வேலையே என்னென்னா எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் ரொம்ப நேரமாக வச்சுக்காது அது தட் மீன்ஸ் பர்மனண்ட்டாக இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்காது இது வந்து ஒரு டெம்ப்ரவரியை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் ப்ரைமரி மெமரின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் செகண்டரி மெமரி வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் ஸ்டோரேஜ் பர்மனண்ட்டாக வந்து இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து
கிலோ பைட்டாவும் மெகா பைட்டா இப்படிதான் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் திங் இன் டெசிமல் சிஸ்டம் ஃபர்ஸ்ட் டெசிமல் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம கிளியரா பார்க்க போறோம் சோ ஸ்கிப் பண்ண பாருங்க இன் டெசிமல் சிஸ்டம் ஒன் கிலோ ரிப்ரஸன்ட் தௌசண்ட் ஓகே தட் இஸ் டென் பவர் மேல த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ பவர்ல த்ரீ டெசிமல் சிஸ்டத்துல எப்படி ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒன் கிலோவை தௌசண்ட் ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அந்த தௌசண்ட் எப்படி எழுதலாம் டென் பவர் த்ரீ எழுதலாம் ஓகே இன் பைனரி சிஸ்டம் ஒன் கிலோ பைட் ரிப்ரஸன்ட் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட் ஓகே ஒன் பைனரி சிஸ்டத்தில் ஒன் கிலோ பைட்டை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட் கொண்டதுன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து எப்படின்னு சொன்னால் டூ பவர் டென் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இது என்ன நம்ம பின்னாடி கிளியராக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் பைட்ஸ் ஆர் யூஸ் டு ரிப்ரஸன்ட் கேரக்டர்ஸ் இன் இயர் டெக்ஸ் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம பைட்ஸ்ன்னு படிச்சோம்ல பிட்டு எயிட் பிட் கொண்டது வந்து ஒன் பைட்னு படிச்சோம்ல பைட்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி ரிப்ரஸன்ட் பண்றாங்கன்னா கேரக்டர் ஒரு டெக்ஸ்ட்ல இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் தான் வந்து பைட்டா பண்றாங்க இப்போ வந்து பிட்டுனா பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் அதான் ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுவான்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் இந்த மாதிரி எட்டு வருது இல்லை அதான் ஒன் பிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இப்போ வந்து கேரக்டர்னா பி ஒய் டிஇஎஸ்னா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஸோ இதே மாதிரி கேரக்டராக இருக்கிற டெக்ஸ்டில் அதை தான் வந்து ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க பைட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கோடிங் ஸ்கீம் ஆர் யூஸ் டு ரிப்ரஸன்ட் த கேரக்டர் செட் அண்டு நம்பர் நம்ம வந்து கோடிங்கில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா வெறுமனை நம்ம கேரக்டரேவா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லை இல்லை வெறுமனை நம்ம செட்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோமா இல்லை நம்பர் இதே மாதிரி எல்லாவுமா யூஸ் பண்ணுவோம்ல கோடிங்கில் அதை தான் வந்து இதில் சொல்கிறாங்க நம்பராகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கேரக்டராகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி செட்லையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா த மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்டு கோடிங் ஸ்கீம் இஸ் அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்ச்சேஞ்ச் அதை வந்து ஆஸ்கி கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஷார்ட்டாக சொல்லுவோம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் இதை வந்து பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் ஓகே இது வந்து ஷார்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு இதுக்காக நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நம்பர் சிஸ்டம் ந நம்பர் சிஸ்டத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அப்படியால நாலு தான் இருக்குது அந்த நாலுத்தை மட்டும் தெளிவாக தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி நம்ம கிட்ட கேட்டாலும் கொஸ்டின் கேட்டாலும் நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இல்லை ட்விஸ்டே ஒன்றுமே இல்லை அதோடய பேஸ் வேல்யூ மட்டும் நமக்கு ஏன் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நமக்கு இதில் வர எந்த கன்ஃபியூஷனுமே இருக்கவே இருக்காது எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் மறக்காமல் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெசிமல் டெசிமல்னாலே வந்து அதோடய வேல்யூ வந்து டென் தான் ஏன்னா ஜீரோலேருந்து நயன்குள்ளே இருக்கும் அதோடய வேல்யூ ஓகே ஸோ அந்த டெசிமல் வந்து எப்பவுமே ஜீரோலேருந்து நயன் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அதோட பேஸ் வேல்யூ வந்து டென் பைனரினா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஜீரோ அண்டு ஒன் அதோட பேஸ் வேல்யூ வந்து டூ தான் ஆக்டல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து செவன் வரைக்கும் இருக்கும் அதோட பேஸ் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டெசிமல் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் இதோட பேஸ் வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டீன் இது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஜீரோலேருந்து நயன் வரைக்கும் நம்பராகவும் ஏபிசிடிஇஎஃப் இதை வந்து லெட்டர்ஸாகவுமே வந்து இதில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஆல்ஃபபெட்டிக்காக வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க இதை வ இது வந்து ரொம்ப ஈஸி இதுக்கு ஒரு பெரிய டேப்லெட் காலர் இருக்குது நான் அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் அது மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சிச்சுன்னா அதோடய ஷார்ட்கட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நம்பர் சிஸ்டமே வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுவோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்பர் சிஸ்டம்ல நான் பார்த்தேன் நம்பர் சிஸ்டம் நான் என்ன சொல்லிட்டேன் பேஸ் வேல்யூ டென்னு சொல்லிட்டேன் ஓகே இப்போ எப்படி இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ எனி நம்பர் ஒன் இங்கே எத்தனை டிஜிட் நம்பர் கொடுத்தாலும் அதை பற்றி நம்ம ஃபீலே பண்ண தேவை ஓகே பேஸ்ல டென்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்மளை கண்டுபிடிக்கிறது எதுவுமே சொல்ல டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் மொட்டையாகவும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு ஒன்றுமே கிடையாது இங்கே என்னென்ன நம்பர் கொடுத்
இங்க ஏன் பவர்ல டூ இருக்கு அப்படின்ற டவுட் உங்களுக்கு இருக்கும் எப் நான் தான் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் சொல்லிட்டு இதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ ஜீரோஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது ஓகேவா இப்போ எப்பவுமே நம்ம சிஸ்டத்தை நம்ம வந்து ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து ஃபாலோ பண்ணிருப்போம் மேக்ஸ்ல பேசிக்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ இந்த மாதிரி மேல புரியாதவங்க பவர்ல எழுதிக்கோங்க ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட பவர் என்னன்னு இருக்கு டூ ஓகே நெக்ஸ்ட் பிளஸ் அடுத்த நம்பர் வந்து டூ இன்ட்டு இதோட பேஸ் வேல்யூ என்னது டென் அதோட வேல் அதோட பவர் என்ன இருக்கு ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பிளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் ஓகே பேஸ் வேல்யூ அதோட பவர் இருக்கு ஜீரோ ஓகே இதை கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் வரும் இதை கேல்குலேட் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி வரும் இதை கேல்குலேட் பண்ணும்போது த்ரீ வரும் அப்புறம் இன்னொரு டவுட் கேட்கலாம் டென் பவர் ஜீரோ எனி திங் பவர் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அது மேக்ஸில் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இது ஒன்னா த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ஒன் ஓகே ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் டூ த்ரீ அங்கே கொஷினில் இருக்கதே நமக்கு ஆன்சர் ஆகும் ஏன்னா அவங்க எதுவுமே கண்டுபிடிக்க சொல்லலை வெறுமனா டிசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் கொடுத்துட்டனால அந்த கொஷினில் என்ன இருக்கும் அப்படியே வந்துடும் இப்போ இதுவே பார்த்தீங்கன்னா பைனரி நம்பர் சிஸ்டம்லேருந்து டிசிமலுக்கு மாற்றுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு இன்னுமே ரொம்ப ஈஸி பைனரி நம்பர் எப்படி இருக்கும் கொஷினை பார்த்தாலே தெரியுது ஜீரோ சன் ஒன்ஸ் இது மட்டும் ஜீரோவாகவும் இருக்கும் இல்லை ஒன்னாக இருக்கும் ரெண்டுத்துல ஏதாச்சும் ஒன்னா இருந்தனா நம்ம ஈஸியாக பைனோட் பண்ணிடலாம் பைனரி நம்பர் தான் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க அதுவுமே நமக்கு அப்பயும் யோசனை வரலாம் பேஸ்ட் என்ன கொடுத்துட்டாங்க டூன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நமக்கு இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக ஈஸியாக போயிடும் ஓகே நான் அதில் சொன்ன மாதிரி தான் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஓகே ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஏன் இங்கே நான் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ போடுறேன் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறது நீங்கள் கேட்கலாம் மேம் நீங்கள் வந்து டெசிமலில் தானே சொன்னீங்க ஜீரோலேருந்து நைன் இருக்கும் இங்கே பைனரியில் இருக்கு இங்கே பைனரியில் போய் ஏன் என்ன வருதோ அது எதுக்காக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோ அதோட பேஸ் தான் போனோம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க முன்னாடி இருக்க சமூகம் எதையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லல அதனால நம்ம டென்னு போட்டோம் இங்கே கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க டூ டெசிமல்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ டெசிமலோட பேஸ் வேல்யூ என்னவோ அதை தான் இங்கே போடணும் நம்ம கொஷினில் இருக்க பேஸ் வேல்யூவே இங்கே போடக்கூடாது ஏன்னா கொஷினில் கொடுத்துருக்கிறது பைனரி நம்பர் பைனரினாலே ஜீரோ சன் ஒன்ஸ் ஓகே அதில் இருக்க பேஸ் வேல்யூவை நம்ம இங்கே போடக்கூடாது அது பைனரி வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க சொல்லும் போது நம்ம இந்த பேஸ் வேல்யூவை போட்டுக்கலாம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறது வந்து என்ன ஆன்சர் வந்தாலும் அதோட பேஸ் வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கோம் அதோட பேஸ் வேல்யூ தான் போடணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டல் ஆக்டலுக்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஜீரோலேருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இந்த நம்பர்ஸ்குள்ளே இருந்தால் கொஷின் இருக்கும் ஓகே ஃபைவ் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்குது ஃபோர் இதுக்குள்ளே இருக்குது செவன் இதுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ இது ஆக்டல் இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் செவன் எயிட்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ அப்படியும் கண்டுபிடிக்க முடியலாம் இதோட பேஸ் வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்தாங்க எயிட்டின் கொடுத்தாங்க ஸோ நமக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிடும் இதோட வேல்யூ வந்து இது வந்து ஆக்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து டெசிமலுக்கு மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணுவோம் எப்பயும் போல தான் இங்கே வந்து ஜீரோ ஒன் டூ ஓகே எப்பயும் போல முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஃபைவ் இன்ட்டு பேஸோட வேல்யூ எயிட் அதுக்கப்புறம் அதோட டூ எப்பவுமே லாஸ்ட்டில் இருந்து தான் எழுதணும் அதில் எந்த கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எயிட்டோட பவர் ஒன் ப்ளஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எனி திங் பவர் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல போயிட்டு ஆ இங்கே ஜீரோ ஆ இப்போ இங்கே ஜீரோ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து குழம்பிடும் ஸோ அப்படி பண்ணிடாதீங்க நல்லா கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க அதே மாதிரி இதோட பேஸ் வேல்யூ டென் ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறது டூ டெசிமல் ஸோ நமக்கு என்ன ஆன்சர் வந்தாலும் அதோட பேஸ் நம்ம என்னன்னு போகணும் டென்னு தான் போடணும் நம்ம ட்விஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஆப்ஷனில் வேறு ஏதாவது கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவே பண்ணிக்காதீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸா டெசிமல் எக்ஸா டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் டூ டெசிமல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ எயிட்டில் வந்து ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் இருக்கும் அப்புறம் ஏலேருந்து எஃப் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ வந்து என்ன இருக்குது ஃபைவ் இதில் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் ஓகே இதுவும் அது மாதிரி தான் ஜீரோ ஒன் ஏன்னா டெசிமலில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அந்த ஃபார்மேட்டில் போகிறோம் சிக்ஸ்டீன் வந்து எக்ஸா டெசிமல் நமக்கு
கொஷின்ல கேட்டிருக்கிறது கொஷினை பார்க்கும் போதே நமக்கு தெரிஞ்சிடணும் இது என்ன சம்மு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா டக்குன்னு டக்குன்னு நம்ம இதை சம்மம் முடிச்சுக்கலாம் இது ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டமானதெல்லாம் கிடையாது இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஒரு பெரிய டேபிள் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் அந்த டேபிள் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம சிஸ்டத்தில் நீங்கள் இதுக்கப்புறம் படிக்க போகிறது ஒன்றுமே இல்லைன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் அதுலேயும் ஷார்ட்கட் வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் அதே மாதிரி இதுலேயும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இதில் நீங்களே நிறையா வந்து எக்ஸாம்பிள் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு இன்னும் வந்து உங்களுக்கு வீடியோஸ் நான் டிஆர்பிக்காக நிறையா வீடியோஸ் போடுறேன் ஏன்னா இப்போலேருந்து தான் நானும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் உங்களுக்காக வீடியோ போடுறேன் அதுலேயும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேணும் எந்த வீடியோ வேணும்னா நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ போகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சி